पालकमंत्र्यांना एक लाखांपेक्षा अधिक मतांनी विजयी करणार असा दावा मिस्टर महापौर श्रीशैल बनशेट्टी यांनी केला आहे प्रभाग क्रमांक चार इथं भाजप सेना आणि मित्र पक्षाचे उमेदवार पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या प्रचारार्थ शिवानुभव मंगल कार्यालयाच्या शेजारील समाज मंदिरात सुसंवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता यावेळी श्रीशैल बनशेट्टी बोलत होते यावेळी माजी नगरसेवक बापू करजगीकर उद्योजक सुनील रिके नगरसेवक विनायक विटकर राजकुमार पाटील नरेंद्र गंभीरे सुनील शरणार्थी सचिन कुलकर्णी गणेश साखरे व्ही आर पवार समूहाचे मालक अमर पवार आदींची उपस्थिती होती पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी शहर उत्तर या विधानसभा मतदारसंघावर तीन वेळा निवडून येऊन नवा विक्रम केला आहे तसंच एकदा मंत्रिपदाच्या माध्यमातून सोलापूर शहरासोबतच जिल्ह्याचा विकास देखील साधला आहे त्यामुळे चौथ्यांदा पक्षानं पुन्हा मालकांना उमेदवारी देऊन त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे त्यामुळे उमेदवारी मिळवण्याची स्पर्धा आमच्यात संपली असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिकाने निवडून आणण्याचे निर्धार आम्ही केला असल्याचं मनोगत श्रीशैल बनशेट्टी यांनी केलं एक नवीन इतिहास घडवून आणि जोशीबुवांच्या तोंडून आल्याप्रमाणे कॅबिनेट मंत्रीपद त्यांचं वाट बघायला लागलं आहे आणि या दत्त महाराजांच्या आशीर्वादानं ते कॅबिनेट मंत्री पण होतील या सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीनं मी आपण आपणाला मला ग्वाही देऊ इच्छितो की मागच्या वेळेस तुम्ही अडुसष्ट लिंगाप्रमाणे अडुसष्ट हजार मतानं लीड तुम्ही विजय झालात यावेळेस एक लाख मतापेक्षा जास्त मताधिक्यानं तुम्ही विजय उचल आणि त्यासाठी हे सगळे बसलेले इतके कार्यकर्ते प्रयत्न करतील अशी ग्वाही आपल्या आपणाला देतो आणि तो उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना उपस्थित राहिल्याबद्दल यावेळी बापू करजगीकर म्हणाले की पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी मागील पंचवीस वर्षापासून तळागाळातील कार्यकर्ते नागरिक माता भगिनी यांच्यासह सर्व स्तरातील लोकांशी अत्यंत विनम्रपणे नातं निर्माण करून मन जिंकले आहेत संकट समयी धावून येण्याचा स्वभाव संपूर्ण मतदारसंघातील मतदारांना आवडतो यामुळं जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची जबाबदारीही आता शहर उत्तरच्या माध्यमातून नामदार विजयकुमार देशमुख यांच्याकडे येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं या सुसंवाद कार्यक्रमाचं आयोजन सुनील शरणार्थी सचिन कुलकर्णी आनंद ताळीकोटी गणेश ठाकरे नरेंद्र गंभीरे यांनी केलं होतं